nga banorët e astirit për lemërën qadër në mes të rrugës dhe grevurie për dëmë shpërblimet e flotat të banisave që preken nga projekti unazës sëre. Nata e ndërimit të viteve u shëqyrua me më pak fishe gëzjare nga vitet e shkuara festimet u organizuan nga bashkit, por një pjesë e qytetarve e të projma alkoholit. Një anari shënon hyri në fuqit të takstave të reja për bizneset dhe qytetarët nga sot lotot dhe kazinot të jashtishme, studentët do të paguaj më pak për shkotë. Të ndërvarë të reshikues më mbroma, ju përshëndes nga edicioni qëndrori lajmeve në ora njus me urimin gëzuar 2019-ëtën. Në fakt, viti ri ka njësur me protesta, ashtu si qumbyll edhe viti që lam pas. Në ditën e partë të vitit, banorët e astirit ka ndalë në rrug në kërkim të dëmë shpërblimeve për shtëpit që preken nga projekti unazës. Me par lajmërimin se hapi radhës do tjetë greva e uris. Në mbështetje ishte dhe demokrati Klevis Baliu i cili kishte një par lajmërim për qeverin, pasi si qëta aji nuk ka më këthim pas, deri në anullimin e projektit. Banorët e unazës e re e ka njësur vitin 2019 me protesta, duke kërkuar dëmë shpërblim të plotë për objektet që do të preken nga projekti unazës e re. Por protesta e parë për vitin 2019 o shëqërua dhe me një moment tensioni me një drejtu e smjeti, për të cilin banorët thanë se ishte efektiv policie dhe provokatori. Banorët e cilësuan incidentin si provokim, duke theksuar se nuk është hera e parë që ndodhë. Aty ishte një provokim dhe a i është një punoj si policis, komisaratit nëmër 2, ka ndodhë shumë merë që në nësë tërë në kanë sjetë provokator. Në të njëtën ko, ato kërcenuan me përshkallëzim të protestës, duke theksuar se do të fute në grevë. Do të anisim të nëgrem një qatë dhe këtu, do të i blokojmë të dyanë të rrugës dhe të futemi me grame, fmi, me pleqë, do futemi që gjithë grevurie. Në kratë të tyri ishte dhe deputeti Partiz Demokratike Klevis Baliu, i cili pati dhe një par lajmërim për kërë e ministrin e dirama. Zdo qytetar shqiptar është gati të sakrifikoj gjithë shka për të rikëtyre legitimitetin, sistemin e drecis aty ku duhet dhe për të hecru për para bashkarish si qytetar Europian. Banorët një zëri është prejën se nuk do të tërhiqen nga protesta nëse nuk anullohet projekti u nazës e re, që si pas tyre është korruptiv. Në fakt, viti që lam pas mund të cilësohet si viti i protestave të njësura që nga janarje, duke përfunduar deri më 31 djetor, bizotruan protesta e studentëve, ajo e diasporës dhe banorëve të astirit. Por pavarësish se gjyëtetarët zgjodhën demonstrantat për të kërkuar të drejtat e tyre, vetëm ajo e kuksit për rrugën e kombit dhe protesta e studentëve arritën të bëjnë qeverin të reflektori. Dymi të të mëdha nuk ka qërë një viti letë për qeverin e rama. Të shumë të ishin qytetare që kanë zedur protesta si një mënyrë për të adresuar kauzat të tyre ndaj qeveris. Të bimi i parë për vitin 2018, njësi në muaj një narë në fjerë kundër ndërtimit të incineratorit, në muaj në shkurt një grupi shëqëri civile dhe qytetarë të thjeshtë, dolën para kryu ministris për të protestuar kundër marveshës e detit, me stiranës dhe asinës. Vendosja e taksës për rrugën e kombit në muajnë marës dhe të rojë banorët e kuksit të ngrije në protest kundër tarifave. Kjo demonstrat e qytetarve dhe gradoj në dhunë, madhje u dojgjën dhe sportelet, të cilat do të mblidhin taksën nga drejtuset automjeteve. Si pasoj, disa prej protestuzve undaluan dhe udenuan me gjovë ose burgim, por pavarësish pak nësive, taksa e rrugës e kombit të nuk u hoshë nga qeveria, por vetëm o redoktua në ishin lek për banorët e zonës. Partia Demokratike publikoj një audio përgjim për vlajnë e ishë ministrë të brëmshën Fatmi Gjafaj, i cili akuzoj për trafikim të lëndëve narkotike. Të rritë e fërumeve partijake protestuan për disa dit në muaj në maj para ministrisë të brëmshme, ministrë Gjafaj dhe adërheshen nga posti, muaj më vonë, ndërsa agronë Gjafaj u dërzua tek autoritetit italiane për të vojtë rëdënimin. Në qërëshor për ditë më radhë, alianca kunder prishës e teatrit protestua në kunder projekti të bashkisë dhe Ministrisë e Kulturës për prishë në godinës e vjetër, por pavarësisht rezistences, ligji u miratuar nga majoranca i hapi rrugë ndërtimi të një teatrit të rinë. Dhuna e ushtruar nga djali deputetit socialist Raman Raja, nda ishtë të dashure së ti, indinjoj opinionin publik gjatëtorit dhe doli për të protestuar para kry ministrisë, kundër pandëshkushmeri se njërzve të veshëm e pushtet. Në fund vitë regje për aja u la e lirë me kusht një gjukata e krujes. Projekti për ndërtimi në unazës e rejnë zërojnë në rrugë banorit e astirit kundër pritës e banisave të tyre. Kjo protest është mbështetur dhe nga partia demokratike e cila avion që do ditit që nga muaj në nëtorë. Por protesta që mund të themi që soli edhe rezultate është ajo e studentve që protestuan për shtatë me ditë më radhë para Ministrisë e Arsimit dhe Kryu Ministrisë për plëtsimin e tëtë kërkesave. Pas kësaj proteste, edhi rama largoj Ministrë në Arsimit Lindita Nikola dhe ka ngritur një grup pune për pakti në universitetit, i cili si pas Kryu Ministrit 
je përgjigje kërkesave të studentëve. Tubimi studentëve sot e një efekt dominon në rete, dursti, shkodra dhe kavaja të buan kundër taksave të biznesit dhe shpimit të karburanteve, por gjatë ditëve të fundit të vitit, diaspora ka protestuar për para se lisë e qeveris. Me nisje në vitit të rritë 2019 nisë dhe zbatimi i disa vendimeve të rëndësishme të ndërmara nga i qeveria. Lërat e fatit nuk do të operojnë më që për janarit, ndërsa studentën do të paguajnë tarifat të përgjusmora. Nga një janari ju në fuqia dhe bonus i bebeve, ndërsa për fermerë dhe si për marjet, do të ketë ullit të ndjeshme të taksave. Prej kësajt marte në vendin tonë nuk do të operojnë më pikat e basteve sportive dhe kazinot. Qeveria vendosë i largimin e tyre nga zonat e banuara, ndërsa Ministri i Brëndshëm, Sander Leshaj, tha se përgjejsia penale për lojrat e fatit do të jetë e njejt me atë të kultivimit të lëndve narkotike. Ndaj për këtë qëvim janë angazhuar edhe forësat të rendit për të ushtruar kontrole. Një tjetër vendimi qeveris që do të zbatohet në nisjen e aktiviti do të jetë për gjysmimi tarifës për studimet e larta. Vendimi erdi pas një reagimi masiv të studentve dhe protestës të tyre disa ditore, zërim të tarifave do të ketë për studentët që janë me mesatarët të lartë, por edhe për ata që vinë nga familjet në nevoj, për këtë kategori që veria parashikon edhe burs, për familjet që duan të shtohen me antarë të rinjë nga janari hynë në fuqi bonus i bebeve, për fëmijën e parë do të jetë 20.000 lek, për të dytin në dyfishohet nërsa për fëmijën e tretë, qeku do të përmbaj 120.000 lek, qeku në parë tashmë e ka dhënë Krye Ministri Edi Rama. Vendimi rëndësishëm është marë edhe për si përmarin me gjiro vjetore nga 8 dheri në 14 milion lek që do të paguaj tre herë më pak taksa, ndërsa do të ullet edhe dividendi për korporatat nga 15% në 8%. Po ashtu edhe fermerët do të profitojnë këtë vit pasi nuk do të paguen më taksen për inputet buqësore. Nga një janari, paga minimale për 174 orë pune do të jetë 26.000 lek të reja, dhe ndim ky i marë në mbledhin e qeveris një javë më parë. Dhe ndalemi të këbizneset të zila do të paguajnë më pak taksa në 2019. Një ndryshimi rëndësishëm është rritja e pragu të atyre biznesave që do të atojnë me 5% nga 8 milion në 14 milion lek. Drejtori politikave fiskale Nikolera deklaron se janë bërë disa ndryshime edhe në favor të qytetarve duke u rritur paga minimale si dhe duke u ullur të atimi për pashën 130 dheri në 150 milek. Biznese dheri në 14 milion lek do të taksojnë vetëm 5%. Kjo është një nërndryshimet kryesore të taksave gjatë vitit të ardhëshëm. Drejtori politikave fiskale, Nikolera, deklaron se nga kjo nërshim do të përfitojnë në rrët 28.000 biznese. 65% ose 71.000 operator ekonomik në Shqipëri, 65% e numëri total të tyre, paguen 0 të atyre. Në tërkohë që 28.000 biznese, apo 26% e numëri total të operatorve, paguajnë të atim vetëm 5% në bi. Qeveria gjatë viti 2019 ka pasur në vëmondi edhe lehtësirat fiskale për kooperimi në bujësi dhe agroturizëm. Incentiv tjetër, stimulimi i agrobiznesit. Të gjithë subjektet që zhvillojnë me primitari në fushën e agrobiznesit, do të paguajnë 5% të atim, jo 15%, por 5% të atim bi biznesit fitimi neto që realizojnë. Po ashtu një sërë nërushime shtë taksave do të prekin edhe gjepat e qytetarve, që nga një janari paga minimale që do të derdet në bank do të jetë 26.000 lek. Po ashtu qeveria ka vendosur që të ullë të atimin për pagat e larta. Paga minimale të rritet në mënyrë që edhe të rritet shuma që përfitojnë punojësit me pagat të ullëta, por një kosisht edhe për të kryuar mundësi, sepse bi bazën e pagës logaritën kontributet. Disa ndryshimet të tjera që pritet të hynë në fuqi që nga një janari viti të ardhëshëm, janë edhe ule e dividendit nga 15 në 8%, janë për jashtimi nga të vëshë për investime djelore dhe inputet në bujësi, si dhe për ambalajet e plastikës. Lasim tani për festimet e ndrimit të viteve në Shqipri, viti i ri u prit me spektakl fishek zjarësh të uajse në të gjitha bashkit, ndërsa ndryshe nga vitet e kaluara, pjesa më e madhe ishën të kontroluara. Në të gjitha qytetet shqiptare, momenti i ndrimit të viteve është shëshëruar me spektakl fishek zjarësh, tira në sigurisht ka kryesuar në organizimin e bërë. Në në tingu të muzikës janë shijuar momentet e ndrimit të viteve. Motë më mirë, dhe qoftë një vitë imbarë për të gjithë.
gjithë shqiptarët. Unë ju uroj që shqiptarët që gëzua vitineri. Edhe pse u thasë nuk do të rejoj shpërtimi fishek zjareve nga familjarët, ato nuk ka munguar. Në Shkodër, Kukës, Lesh, Vlore, Elbasan, Gjirokasë, Orsarant, momentet e ndrimit të viteve janë qëqëruar me spektaket për shëgjëzjarësh. Porsha ka registruar numërin më të lartë të prenotimeve, por të dhënat flasin për një organizim të vakët, problem në qytetë është fashu në fakt trafiku i rënduar. Në lush një po ashtu është vestuar me spektaket për shëgjëzjarësh, por qyteti nuk i ka shpëtuar kapsolave, raportohë se kërëstish kanë që në fëmije që kanë hedhur në rrugë dhe sheshe, por fatmirësisht pa incidente. Por mbrëm nuk munguan incidentet, njëri u plagos në fjerë mbrëmin e ndrimit të vite për arsye që ende nuk dien, nga anë atjetër ndalimi përdorimit të lëndve pyroteknike, ka dhën efekte pozitive, pasi numri të lënduarve ka qënë më e ullët se bitet e kaluara. Një 30 vjeqarë është që luar me armëzjarë i pas një konflikti në një lokal ku pofesoj mbrëmja ndrimit të viteve. Julian Serdani ka marë dëmtime në këmë dërsa ndodhet në në kujdesin e mjekve të spitalit të fjerit. Ndërkaq, policia ka një surpunon për zbardje në rethanave të nxarjes dhe vendosjen para përgjësis sa autorve. Largimi i fishek zjarëve nga tregu ka dhën efektet pozitive. Disa incidente me pasoj të lehta janë shënuar në Tiran dhe Korç si pasoj e përdorimit të fishek zjarëve. Gjatë inspektimit në teren, drejtori policisë të shtetit Ardiveliu tha se në të gjitha sheshet janë hedhur fishek zjare në mënyrë të organizuar dhe si rezultati masave të marra po thua e se është zeruar hedhja e kapsolave. Numri i personave cilët kanë përdojë fishek zjare ka kjenë një jashtë dhe konështë të limituar, për mos të nëfare, për jashtuar, institucionave cilat në mënyrë të organizuar kanë hedhur fishek zjare me lejnë e policisë të shtetit. Por këto pamje të regojnë se qytetarat nuk kanë mundur të eqin dorë nga fishek zjarët. Për pasoj në kërë qytetit persona u paracitë në urgjensën e spitalit të traumës me lëndimet e lehta, si pasoj e hedhje së fishek zjareve, nërsa në korë që rezulton një personi dëmtuar. Ajo që vijoj ishte tradita e përdorimit të alkolit, rreth 100 persona kryesisht të rinjë përfundua në spital për shkak të intoksikimit nga alkoli. Ata morën dihmën e parë dhe janë lërguar. Këthejmi në vend ku dy fëmi meshku janë bebet e para të lindura në Tiran. Kryeministri Rama ka dhënë për ta qeku në parë të bonusit, po ashtu dhe në lush një e firë kanë lindur djemë, dërsa në Kosovë fëmija e parë ishte vajsë. Dy bebe meshku janë të lindurit e parë në krye qytetë. Në modernitetin Koto Glozheni ka ardhur në jetë Aleks Radeshe dhe është fëmija i tretë në familje pas dy motrave të ti, Alesia dhe Aurora. Unë di janë shumë mirë, ma dje unë e ndë se kështë të durata me bukër që më kanë të dërë në jetë. Dhe për motrë në shumë dje është një sorë, ma dje kam qërë a shumë kur erdi në jetë motra. Për vlajnë a koma më shumë. Rritë duke i thënë mami që do të mbaj vetëm unë, nuk do atje askujt. Ma dje Aleksi ka marë dhe bonusin e parë, të cilin ja dha nënës krye ministri e dirama. Kjo është qeku dhe një? Aleksi është i treti. Ka ardhë me gjevat plot. 120 mile e këreja. Elis Goga është fëmija që ka lindur në maternitetin Bretëresha Gjeraldin dhe është fëmija i parë edhe në familjen e ti. Prindrit e ti folën për lumëtorin e jersh zakonsh me qësoll e ardhja djalit në jetë. Ishte periuda me bukur e jetës tonë, me shumë emocione, me emocione që kur më nësonte. Edhe në lush një dhe fjerë, fëmija i parë ishte një djalë. Një më të e parë e këmë një një i parë i seksit marshtu. Ndërsa në Kosovë, fëmija e parë është një vajzë. Pacient është Miranda Bajrami, ka lindë foshtin në gjinis femër me pesh tropore 4.050 dram. Mjekët kanë bërë të ditur se bebet gëzojnë shëndet të plot, ashtu si edhe nënat. Plasim tani për ekspozitën Zotëria Kureshtar, ekspozitën më të fundit të piktorit Arben Thëldosi. Zotria Kureshtar titulohet ekspozita e piktorit Arben Theodosi që u hapë këtë fund viti në Tiran. Artisti i paracet, piktura në vaj me tema retrospektiv, për mes një udhëtimi në kohë nga viti 1977 dheri në vitin 2018. Theodosi shkrua në esen shoqëruse se sa më larkë të shohësh, a që më pak mund të gjukosh se qëfar dhe shte moral shme. Zotria Kureshtar është titullin ses, sepse pikturat unë i kam bërë një lojë gjërni through time, 
udhëtim në kohë nga 2018-a që shkojnë deri drejt 1977-ës, sepse aq kam ruetur. Zotre Kureshtar njësët nga ideja se sot është theksuar shumë interesi për historim, për njojëm, për vojave të shkuarës, ku të gjithë jam e një mënyrë, një farë mënyrë e dritare, pak figurës gjithë shka. Edhe ajo që mund të hedhin ata dhe abstrakcionistë për të e të shkuarës, që dilë të dilë shka pa kuptishme dhe thonë, s'ka figurë dhe ajo është figurë. Shdoj gjë që lëvizë, që bëhet me dorë, në mënyrë të bëdishme, pa fidishme është figurë, të pak të më për mua, është i marshë. Në pikturat e ekspozitë, zutria kureshtarë dominon në gjyra kuqe e flakët, për të cilën vetë autori thotë se është rijetëzim i kureshtjes dhe i moralit njërzorë.